హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఒంటిమిట్ట శ్రీ రామాలయం గురించి అక్కడికి వెళ్ళే దారి మొత్తం అడవులే చాలా అడవి ప్రదేశం అది అక్కడ బమ్మెర పోతన అన్నమయ్య బ్రహ్మం గారు శ్రీ కృష్ణదావరాయలు వీరందరూ స్వామివారిని సేవించారట అక్కడ ఇలా విగ్రహం పోతన గారిది ఉంది అది చాలా చాలా పెద్ద గుడి చూసి తీరవలసిన గుడి తప్పకుండా కుదిరిన వారందరూ వెళ్ళి తరించండి గుడి లోపల మండపం ఉంది ఇదే ఆ మండపం రామాయణ కావ్యం మొత్తం మండపంలో చెక్కబడి ఉంది ఈ గుడి పదకొండవ శతాబ్దంలో నిర్మించారని చెబుతున్నారు అక్కడ చూస్తున్నారు కదా మండపం చాలా పురాతనమైనవి ఈ చెక్కడాలు అన్నీ ఒంటిమిట్ట అంటే ఏకశిలా నగరం అనగా సీతమ్మ వారు రాముడు లక్ష్మణస్వామి ఒకే శిల మీద చెక్కిన రూపం అన్నమాట ఆంజనేయ స్వామి వారు గర్భగుడిలో దర్శనమివ్వరు ఎందుకంటే సీతారామ పరిణయ సమయానికి ఆంజనేయ స్వామి ప్రస్తావన లేనందున గర్భగుడి లోపల ఆంజనేయ స్వామి దర్శనమివ్వరు తూర్పు ఉత్తరం దక్షిణం మూడు రాజగోపురాలతో అలరారుతున్నవి
ఇది సీతమ్మ వారి ఎదుర్కోలు మండపం ఇక్కడ అన్న సమారాధన కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా చిన్నగా పార్క్ ఉంది కాని గుడి మాత్రం చాలా చాలా పెద్దది భద్రాచలం చాలా చిన్నది కదా ఇది చాలా పెద్దదన్నమాట ఇది రథం దగ్గర నుంచి మూడు గోపురాలు తీయడం కుదరలేదని దూరం నుంచి తీసాము ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు మూడు గాలి గోపురాలు కదా చాలా బాగున్నాయి కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తుంటే అక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తోంది కదా అది ప్రెస్ చేయండి అది ప్రెస్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది ఆ వచ్చిన ఐకాన్ని కనుక మీరు ప్రెస్ చేస్తే ఇప్పుడు కింద చూసారా నా నుంచి వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయన్నమాట